मन स्पेशल अड्डा कथा देखें तो बोर्डे उल्टा पाल्टा कि देखते पान कि देखें तो भैया साउंड ठीक आना सबकि ठीक मत देखा जा आवाज़ दिए तो भैया पलापान आसुक पलापान आसुक गल्प करी हाँ এটা নিয়ে তো গল্প না গল্প তো এখন এমনি বসে বসে গল্প পলাপান আসতে থাক না বড় করার দরকার নেই পলাপানের চেহারা দেখার দরকার নেই আপাতত আমরা এখন গল্প করব দরকার নেই ওরা আমার চেহারাও দেখতে পাবে অনেক কিছু দেখতে পাবে भैया सबा के एक डाक दें ज्ञाति गुष्टि सबा के लिए आसबो अच्छा ठीक है नहीं आसें কি অবস্থা ভাইয়া কমেন্ট সেকশনে কোনো ঝড় দেখতেছি না কোনো মিসম্যাচ নাই বোর্ডে ভাই দেখেন তো বোর্ডে কোনো তুখোর মিসম্যাচ দেখতে পান কি না मेहदी फोन दी तुम्हें बच्चा काच्चा समगोत्रीय श्रेणी के कल दाओ तुम्हारे सकल समगोत्रीय श्रेणी के आसते बोलो आज के स्पेशल अड्डा बोले ही तो आज के आसले स्पेशल अड्डा देव केवल नयटा दुई बजे पोलापान केवल आसा शुरू कर पोलापान आस्ते आस्ते गल्प देखुक आज के अपन साथ फिजिक्सर गल्प करार कथा तई तो अच्छा ठीक है फिजिक्सर आड्डा दीब एक टपिक देखे बुझते हैं टपिकगल कत सूंदर अच्छा ये देखें किस चोखे देखा जाए कि ना देखें কি ভাই তাই তো তো আজকে সত্যি সত্যি স্পেশাল ডে অনেক অনেক বেশি স্পেশাল অনেক 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 বেশি স্পেশাল ডে সব দিক থেকেই বলতে পারেন আজকের দিনে এই সাংঘাতিক মানুষটা জগতে আসছিল তাই সবাই তাকে একটু উইশ করে নেন ক্লাসের শুরুতেই আসো আসো রাত ভাই সামনে আসো সামনে আসো সামনে আসো সামনে আসো রাত ভাই পোলা পান এখন তোমাকে উইশ করবে আসো 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 পোলা পান তোমাকে এখন উইশ করবে পোলা পান সবাই একটু রাত ভাইকে উইশ করে দাও তো ওকে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শোনা যাচ্ছে ওকে ধরো আমার সাথে আর কোনো গল্প গুজব নাই গল্প গুজব কিছুক্ষণ পর শুরু হবে আবার পোলা পানের সাথে ভাই আপনাদের কি শুধু এতটুকুই বলতে পারি যে আমার মতো এরকম সময় এসে এই আনন্দ ভরে যারা কথা বলতে পারবেন একদিন তারা বুঝবেন যে আজকের দিনের মজা কোথায় 
এই দিনগুলো আসলে অনেক বেশি অনেক বেশি আনন্দের তো আজকে আমরা দুইজন মিলেই আড্ডা দিব রাত ভাইয়া আপনাদের সামনে আজকে প্রথমবারের মতো আবির্ভূত হয়েছে এই যে এতদিন ধরে আমার বিভিন্ন স্লাইড টাইড দেখতেন না মূলত রাত ভাই এই রেগুলার শিল্পী দা আর্ট ঠিক আছে দা আর্ট অ্যান্ড দা আর্টিস্ট তো এই হচ্ছে সব কিছু হিসাব নিকাশ চলবে তো আজকে আলোকিত দিনে রাত ভাই আলো নিয়ে গল্প করবে আমরাও গল্প জব করবো সব কিছু মিলে তো রাত ভাইয়া তুমি গল্প করো আমি একটু আসতেছি ওকে ভাইয়া সমস্যা নাই ধন্যবাদ ভাইয়া সবাইকে অনেকে উইশ করছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ ভাই আচ্ছা তো আমাদের আজকে হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্সের ছয় নাম পাঁচ নম্বর লেকচার আর কি তো পাঁচ নম্বর লেকচার একদম শেষ পর্যায়ে হয়তো চলে আসছে আমাদের আর মনে হয় দুইটা বা লেকচার মানে আজকের পরে আর দুইটা লেকচার আছে বাট দুইটা লেকচার থাকলে আমরা হচ্ছে মাত্র একটা ফেজ শেষ করলাম এরপরে তো আরও অনেক কিছু আসবেই আচ্ছা তো আমাদের মোটামুটি এই আলোর চ্যাপ্টারটা রিফ্লেকশন অফ লাইটটা আসলে ততটা বড় একটা চ্যাপ্টার না আপনারা মোটামুটি অনেকেই পড়ে আসছেন মানে কিছু কিছু চ্যাপ্টার সবাই স্কিপ করে কিন্তু এই আলো চ্যাপ্টারটা আসলে কেউ স্কিপ করে না তেমন একটা সহজ একটা চ্যাপ্টার আর কি বলা যায় সো আজকে আমাদের যে পড়াশোনা সেগুলো তেমন একটা কঠিন হবে না আমরা উল্টা পাল্টাও কিছু করব না আর কি জাস্ট হচ্ছে একটু কিছু প্রবলেম প্রবলেম করব সহজ প্রবলেমই করব ঠিক আছে আচ্ছা ট্রিট ম্যাথ দিয়ে দিব তাহলে আজকে ক্লাস শেষ হলে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ভাইয়া চলো চলেন আমরা একটু কথাবার্তা শুরু করি আগে একটু বলি নেই একটু কথাবার্তা একটু ইনিশিয়ালি বলে নেই ম্যাথটেড বা থিওরিটে চ্যাপ্টারে ঢুকার আগে আমরা আজকে পড়ব হচ্ছে রিফ্লেকশন অফ লাইট এখানে দেখেন হচ্ছে গিয়ে রনি ভাইয়ের একটা ছবি আছে আর কি তো এখানে আমি একটা জিনিস ছোট্ট একটা জিনিস বোঝাতে চাচ্ছি যে লাইটটা আসলে ওই যে কোনো একটা সোর্স থেকে এসে একটা অবজেক্টের উপর পড়ে এরপরে হচ্ছে আমরা যে কোনো কিছু আমাদের চোখ বলেন বা ক্যামেরা বলেন এরকম সব কিছুতে আর কি তখন ক্যাপচার হয় সো এককালে মনে করা হতো পুরো রিভার্স প্রসেস যে আমাদের চোখ থেকে কোনো একটা আলো হয়তো কোনো একটা অবজেক্টের উপর যাবে এরপরে হচ্ছে কি মানে আগে আলোটা আমাদের চোখে বা ওই ক্যামেরাতে পড়বে এরপর এখান থেকে অবজেক্টাতে যাবে সো এইখান থেকে এই অনেক দিন ধরে কিন্তু এই একটা অ্যারিস্টোটলের পর থেকে আসলে এই ধরনের একটা কনসেপ্ট চালু ছিল এর পরবর্তীতে আসলে অনেক যুক্তিতর্ক দিয়ে পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছে এরপরে তো আসলে সায়েন্সই প্রমাণ করে দেয় সো আজকের এই আলো চ্যাপ্টারটা হচ্ছে গিয়ে যদিও আপনারা তেমন একটা ফিল করতে পারেন নাই বাট আমি যদি একটু কথা বলি যে আপনার আপনারা এতদিন পর্যন্ত যেই ফিজিক্সটা পড়েছেন সেই ফিজিক্সটার মধ্যে কী ছিল ভাইয়া নিউটনিয়ান ফিজিক্স আর কি আপনারা এ ফিজিক্স টু এম এ তারপরে হচ্ছে গিয়ে পি ইজিক্স টু এম ভি এই ধরনের অনেক কিছু সূত্র টুত্র পড়ছেন এই লাইটের একটা চ্যাপ্টার আর এরপরের চ্যাপ্টারটা হচ্ছে কি আপনাদের সিলেবাসে ছিল না তারপরে আমি একটু বলি রিফ্র্যাকশন অফ লাইট বা আলোর প্রতিসরণ এই দুইটা চ্যাপ্টার হচ্ছে কি লাইটের যেটা হচ্ছে কি আপনি মোটামুটি নিউটনিয়ান দিয়েও এক্সপ্লেন করতে পারেন আর কি অনেক কেসই হচ্ছে নিউটনের যে এই কনসেপ্টগুলো সেগুলো দিয়েও এই দুইটা টপিক হচ্ছে এক্সপ্লেন করতে পারবেন বাট এর পরের যে লাইটের ফেনোমেনাগুলা সেগুলো কিন্তু এক্সপ্লেন করার জন্যই আমাদের হচ্ছে ফিজিক্সটার একটা রেভুলেশন হয়েছে বলা যায় আর কি সো যখন আপনি ইন্টারমিডিয়েটে উঠবেন তখন এটা আসলে একটু ফিল করতে পারবেন যে এই নিউটনিয়ান ফিজিক্স থেকে মডার্ন ফিজিক্সটা বা আধুনিক জমানায় আসলে ফিজিক্স কি ধরনের কাজ করে একটা সময় আমারও মনে হতো যে ফিজিক্সের মনে হয় সব রুলস মনে হয় বা সব সূত্র মনে হয় আবিষ্কার করা হয়ে গেছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন আমি জিনিসটা ফিল করতে পারলাম যে ফিজিক্সের আমি যতটুকু জানছি এটা আসলে খুবই এখন পর্যন্ত যত সামান্য অ্যান্ড হচ্ছে এর পরে যে আরও কত কিছু আসতেছে সেটা পুরোটাই হচ্ছে গিয়ে একটা ভিন্ন জগৎ বলতে পারেন আপনি এমন আপনি শিখবেন যে একটা দেয়ালের মধ্যে আপনি একটা বল ছুড়ে মারলেন এতদিন পর্যন্ত কি শিখছেন নিউটনিয়ান মেকানিক্সে যে বলটা ফিরে আসবে কত বেগে বা কত বল দেয়ালের উপর প্রযোগ মানে প্রয়োগ করবে এই ধরনের প্রবলেম টবলেম করে আসছেন কিন্তু হয়তো এমনও প্রবলেম দেখবেন যেখানে আপনাকে বলবে এই বলটা দেয়ালের মধ্যে ঢুকে যাবে কি না এইটাও আপনার প্রমাণ করতে হবে সেই ধরনের ছোট্ট ছোট্ট জিনিসগুলো আমরা পরবর্তীতে হচ্ছে গিয়ে আরেকটু যখন যারা অ্যাডভান্স পড়াশোনা করবে তারা কম বেশি জানতে পারবে বা শিখতে পারবে মেইনলি এই লাইট হচ্ছে এমন একটা চ্যাপ্টার যেই চ্যাপ্টারের সাথে আমরা ওই নিউটনিয়ান মেকানিক্সের সাথে বলতে গেলে আইনস্টাইন যেই মেকানিক্সটা দিছে বা ফিজিক্সটা ডেভেলপ করছিল এর মধ্যে একটা বীজ তৈরি করতে পারি তো আর বেশি কথাবার্তা বলবো না একটু হিস্টোরিক্যাল কথাবার্তা বলছি আমরা হচ্ছে কি একটু কন্টেন্টে চলে যায় আর কি আজকে যেহেতু হচ্ছে গিয়ে স্পেশাল ক্লাস তাই আমরা আসলে তেমন একটা থিওরির দিকে যাব না আর এই চ্যাপ্টার আসলে তেমন একটা থিওরি নাইও আমরা একদম কিছু প্রবলেম সলভিংয়ের দিকে চলে যাব আর এই প্রবলেম সলভিংগুলোর মধ্যে যে প্রথম একটা প্রবলেম একদমই সিম্পল প্রবলেম এখানে যেটা বলছে খুব সহজ
सो ये एम ओन दर्पण और एम टू दर्पण ये दुटा दर्पण मध्यवर्ती अंगेल हम फोर्टी फाइव डिग्री और एम ओन दर्पण बराबर एक आलोक्रशी आपत हल ये अंगेल्ट आपके देव आट इज थार्टी डिग्री एम भैया खूब सहज प्रश्न यम टू दर्पणर जो प्रतिफलन को कत है एक तो सबा कमेंट कर एक उत्तर दें तो ये जी सबाई पारबें जान सबाई पारबें समतल दर्पण है समतल दर्पण आलोक रश्मि जो आपत्त है आपत रश्मि जे बिंदुते आपत है युते जी एक लम्ब आँकीब कि अभिलम्ब सो यम्बर साथ उत्पन्न कर आपत रश्मि से आपत आपतन कोण और यराबर जी प्रतिशोरित प्रतिफलित है तेल ये कोणटाफलन कोण सो समतल दर्पणर जो ये आपतन कोण और प्रतिफलन को समान है सो य कन्सेप्ट छोट्ट एक कन्सेप्ट पुरो प्रब्लेम सो एक भैया सबा एक तो कैक जन एनसार दी फोर्टी फाइव एक जन सेभेंटी फाइव दी जन हमें देखो और कि कत आसे अन्सार देखिए एक मिनट समय दिल सबाई के करें एक मिनिटे एम टू दर्पणर जो प्रतिफलन कोण कत हो सेभेंटी फाइव ओके मन है सेभेंटी फाइव आए एक जन बोलते फोर्टी फाइव मैं दुईटा पसिबल अन्सार पा गया है एक सेभेंटी फाइव और एक हे फोर्टी फाइव बीस ना तिर तिर है ना कि अच्छा सो एबंधा जो एक सल्वर दिखे जा ख्याल करें अने के बोलते दुईटा पसिबल अन्सार आस भैया बिंदुते बिंदुता के बीची आपातन बिंदु बिंदुते जो एक अभिलम्ब एके अंगल्ट हे थार्टी डिग्री तर मैं ये बोलते पर आपतन को सिक्सटी डिग्री आपतन को सिक्सटी डिग्री है तेल एक चिंता करें यतिफलित रश्मिता दुखित यतिफलित रश्मिता बराबर जाए अच्छा एक मुछे और एक बार एक आँखी हाँ अच्छा एखे बेसिकाली जो है तो थार्टी थार्टी डिग्री जो अंगेल और फोर्टी फाइव डिग्री जो अंगेल्ट दुईटा हे गए एकदम काछाची हो गए समान हो गए सो एक तो खड़ा हतो ता एक जी आँकते सहजे मिले जात ओके सो यही बराबर हे गए रश्मिटा प्रतिफलित रश्मिटा चले जाए अच्छा तेल जो बराबर प्रतिफलित रश्मिटा चले जाए तो एक चिंता कर देखें भैया अंगेल्ट कत बोलते पर हमारे सिक्सटी डिग्री तेल दुईटा अंगेल क्यों पे गलम एक हे अंगल और एक हे अंगल ये जो सिक्सटी डिग्री है अब ये अंगेल्ट कत थार्टी डिग्री ओके ये जो थार्टी डिग्री है एबंधा कल यूज करी लेट से धरे नीन भैया ये अंगेल्ट कत है देखें ये पुरो अंगेल्ट हे वन एट्टी डिग्री एखान ये अंशटूक हम फोर्टी फाइव डिग्री तेल ऊपर अंगेल्ट कत है ये वन थार्टी फाइव डिग्री त्रिभुज देखते त्रिभुज देखते त्रिभुज तीन बाहर सरि तीन को तीन को समि से तीन को समि कत हो एक आशी डिग्री यार भैलू हमें जी ना लेट से यार भैलू एक्स तेल एक थार्टी डिग्री तरह हे एखे एक आज एक्स जो और ये एक नीचे आसे बड़ कोण ये वन थार्टी फाइव डिग्री ये तीनटा कोण समि आस वन एट्टी डिग्री सो ये हमारे एक्सर जो भैलू कत आशो आशी थ त्रिस बद दी एकश पंचाश एकश पैंत तरह मान ये आसबा हमारे पंदो डिग्री सो हमें एक्सर भैलूटा क्यों पे गलम एबार एक्सर व्यलू जो पाई एखे कि भैया आरोप आपतन बिंदु पासी सेकेंड एखे जो अभिलम्ब आँकी अभिलम्बर सतफलित रश्मिता कत कण उत्पन्न कर पंद्रह डिग्री है ये अवश्य सेभेंटी फाइव डिग्री तेल द्वित दर्पणे आपतन को हम सेभेंटी फाइव डिग्री एब जो ये एखान प्रतिफलित जाएार अंगेल्ट कत सेभेंटी फाइव डिग्री 
সো আসলে খুব সিম্পল একটা প্রবলেম ছিল তেমন আসলে প্যাচানোর কিছুই নাই আশা করি যারা ফোর্টি ফাইভ দিয়েছেন তারা হচ্ছে গিয়ে একটু আরেকবার দেখবেন দেখে হচ্ছে চিন্তা ভাবনা করবে আচ্ছা সেকেন্ড কথা হচ্ছে গিয়ে মনে করেন ভাইয়া এই যে থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে এবার আমরা চেঞ্জ করে দিলাম থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে চেঞ্জ করে দিলে এটাকে লেটসে সিক্সটি ডিগ্রি করে দিলাম এবার একটু বলেন তো কি হবে সবাই একটু বলেন যারা এই ম্যাটটা বুঝছেন বা করছেন তারা একটু বলেন যে এই থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা যদি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে দেই তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে দেখি সবাই বলেন ভাই কথা বলেন এমনি অনলাইন ক্লাস আপনারা থাকেন না কথা শুনিও না খালি বলেই যাই সো একটু কমেন্টে লিখেন তাহলে হচ্ছে গিয়ে সবার সাথে কমিউনিকেশন তো হবে অন্তত এম টু দর্পণে আলো যাবে না আরেকজন বলছে সিক্সটি ডিগ্রি একজন বলছে সিক্সটি ডিগ্রি আর একজন বলছে এম টু দর্পণে আলো যাবে না আর আর কেউ কোশ্চেনটা আবার করেন প্লিজ এই যে ভাই থার্টি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলটাকে আমি চেঞ্জ করে সিক্সটি ডিগ্রি যদি করে দেই তাহলে ঘটনাটা কি ঘটবে সেম প্রবলেম একদমই সেম প্রবলেম এবার লাইট রিফ্লেকশন এর পর সেকেন্ড মিরোরের পড়বে না সো রিফ্লেকশন হবে না ওকে তর্পণের বাইরে চলে যাবে আলো যাবে না ওকে ভেরি গুড ঠিক আছে সবাই যারা বলছেন সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন যে এই আলোটা আসলে পড়বে কি পড়বে না এই ধরনের প্রশ্ন কিন্তু টেকনিক্যালি আসলে যে জায়গায় হচ্ছে আপনার কনসেপ্টটা যাচাই করার জন্য অনেকে করতে পারে আর কি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে একটু ইনকেস আমি যদি একটু জাস্ট ছোট্ট করে বলি খেয়াল করেন ভাইয়া এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা আছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি বাই এনি চান্স যদি আমি এই থার্টি ডিগ্রির বদলে ফোর্টি ফাইভের চেয়ে বড় অথবা ফোর্টি ফাইভের সমান কোনো অ্যাঙ্গেল দেয় তাহলেই হচ্ছে আলো আর ওই দর্পণের প্রতি মানে পড়বেই না আর কি আপতিতই হবে না সো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন আমার এ পাশের যে অ্যাঙ্গেলটা এই অ্যাঙ্গেলটা যদি ওই দ্বিতীয় অ্যাঙ্গেলের চেয়ে কোনো কারণে সমান বা বড় হয় তাহলেই কিন্তু আর আলোক রশ্মি ওই দ্বিতীয় দর্পণে পড়বে না হ্যাঁ সমান হলে কি করবেন তাহলে যদি সমান হয় তাহলে কেন আমি বলতেছি সমান হলে পড়বে না আচ্ছা একটু দেখি তাহলে একটু দেখেন যদি সমানই হতো তাহলে কীরকম ঘটনা ঘটতো এটা লেটসে হচ্ছে গিয়ে আমার ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এবার এইটাও যদি ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি হতো তাহলে এইখানে আমার হচ্ছে আপতিত কোন এটাও ফোর্টি ফাইভ হতো সো খেয়াল করেন ভাইয়া এখানে যে প্রতিফলিত কোনটা এটাও হয়ে যেত ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি এইটা ফোর্টি ফাইভ হলে এটাও কথা হয়ে যেত ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি সো আপনারা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই কোনটা ফোর্টি ফাইভ এই কোনটা ফোর্টি ফাইভ এবং এইটা হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা ছেদ দুইটা ছে দুইটা কোন সমান এবং তাদের একটা কমন ছেদক থাকলে আমরা কি বলতে পারবো এই রেখাটা আর এই রেখাটা হচ্ছে প্যারালাল সো যদি প্যারালাল হয় তাহলে তো আর আলোক রশ্মি পড়ার কোনো প্রশ্নই আসে না এখানে এমন একটা কথা বলতে পারেন অনেকে যে ভাই এটার অ্যান্সার কি আসলে জিরো ডিগ্রি হওয়া সম্ভব কিনা এই প্রশ্নটা আমি আজকে রেখে দিলাম যে এইটার অ্যান্সার জিরো ডিগ্রি অথবা নাইনটি ডিগ্রি হওয়া সম্ভব কিনা আজকে বাসায় গিয়ে একটু চিন্তা করবেন যে কোনো কারণে কি এটার অ্যান্সার জিরো ডিগ্রি বা নাইনটি ডিগ্রি হওয়া সম্ভব কিনা এই কেসটাতে আর কি ওকে ঠিক আছে ভাইয়া যারা বলছেন ঠিক আছে যে দ্বিতীয় দর্পণে আলো পড়বে না হ্যাঁ ওকে ফাইন এবার আমরা হচ্ছে গিয়ে পরের যে প্রবলেমটা একটু দেখি এখানে আমরা হচ্ছে গিয়ে একটা জাস্ট রুল অফ সিক্স নিয়ে একটা কথা বলবো এইটাও আপনারা কম বেশি ম্যাক্সিমাম হয়তো ফিফটি টু সিক্সটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট দেখে আসছেন আমি জাস্ট একটু সামারি করে দিচ্ছি কারণ এরপরে আমরা যেহেতু স্পেরিক্যাল বিরোরগুলো দেখব বা গলীয় দর্পণগুলো দেখব সেখান থেকে আমাদের এখানে কাজে লাগবে আর কি সো রুল অফ সিক্সটা যখন আমি দর্পণের জন্য কাজে লাগাবো এইটা মেনলি হচ্ছে ভাইয়া আমাদের অবতল দর্পণের জন্য কাজে লাগবে উত্তল দর্পণে আসলে রুল অফ সিক্স বলে কোনো রুল নাই কারণ উত্তল দর্পণে আপনি যেখানেই বস্তু রাখেন না কেন একটাই এক ধরনেরই আপনি হচ্ছে ইমেজ পাবেন সো শুধুমাত্র আপনাদের অবতল দর্পণের জন্য এই রুল অফ সিক্সটা কাজ করবে তো আমি যদি একটু বলি এর পিছনের এই পাশকে আমি হচ্ছে সিলভারিং করে দিলাম এবার আমাদের এই বরাবর যাবে হচ্ছে একটা প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিসের একটা পয়েন্ট হবে বক্রতার কেন্দ্র আর আরেকটা পয়েন্ট হবে এর ঠিক মাঝখানে দ্যাট ইজ ফোকাস এই দুইটা পয়েন্ট হচ্ছে আমরা জানি এখানে হচ্ছে গিয়ে ভাইয়া টোটাল ছয়টা পজিশন আছে এই অবতল দর্পণটার নাম্বার ওয়ান পজিশন হচ্ছে একদম অসীমে দুই নাম্বার পজিশন হচ্ছে এই অসীম আর বক্রতার কেন্দ্রের মাঝে তিন নাম্বার পজিশনটা হচ্ছে এই যে বক্রতার কেন্দ্র চার নাম্বার পজিশনটা হচ্ছে এই বক্রতার কেন্দ্র আর ফোকাসের মাঝে আর পাঁচ নাম্বার পয়েন্টটা হচ্ছে আমার ফোকাসে ছয় নাম্বার পয়েন্টটা হচ্ছে ফোকাস আর এইটা যদি আমার মেরু হয় বা পোল হয় ফোকাস আর পোলের মাঝখানে এখন এই যে যে কোনো ধরনের রুল অফ
তিন নাম্বারটা হচ্ছে বক্রতার কেন্দ্রে চার হচ্ছে গিয়ে কেন্দ্র আর ফোকাসের মাঝে পাঁচ হচ্ছে ফোকাসে আর ছয় হচ্ছে আমার ফোকাস আর পোলের মাঝখানে এই ছয়টা জায়গাকে বা স্থানকে আমরা চিহ্নিত করলাম এবার আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে কোনো পজিশনে বস্তুর পজিশন নাম্বার একটু খেয়াল করবেন বস্তুর পজিশন যোগ বিম্বের পজিশন এই দুইটা নাম্বারকে যদি আপনি যোগ করেন তাহলে আপনি একটা অ্যান্সার পাবেন বিম্বের পজিশন বস্তুর পজিশন যোগ বিম্বের পজিশন এই দুইটা পজিশনকে যদি আপনি ভাইয়া যোগ করেন তাহলে একটা অ্যান্সার পাবেন হচ্ছে সিক্স এই ধরনের একটা হচ্ছে আপনি অ্যান্সার পাবেন সো এই জিনিসটাকে আসলে আমরা সংক্ষেপে বলি হচ্ছে রুল অফ সিক্স মেইনলি এটা আসলে কোনো মানে ইউনিভার্সাল রুল না এটা হচ্ছে আমাদের জিনিসটা যাতে সহজে বুঝতে পারি সেটার জন্য একটা নিজেদের তৈরি করা রুল এটা দিয়ে আসলে একাডেমিকেও আপনারা পড়ে আসছেন কম বেশি অনেকেই তো আমাদের এই জিনিসটা আমার জানানোর তেমন একটা ইন্টারেস্ট ছিল না আচ্ছা আমরা যেটা দেখতে চাবো যে এই প্রত্যেকটা অবস্থানে তাহলে কি ধরনের কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স পাবো একটু চিন্তা করেন তো ভাইয়া যদি আপনি এই অসীমে একটা বস্তু রাখেন অসীমে একটা বস্তু রাখেন বা অসীম থেকে কোনো আলোক রসি আসতেছে তাহলে রুল অফ সিক্স অনুযায়ী সেটার কোথায় মিলিত হবে বা বিম্বটা কোথায় উৎপন্ন হবে খেয়াল করেন এখানে আপনাদের ওয়ান প্লাস বিম্বের বা ইমেজ পজিশন এইটা ইজি কস্ট আসবে সিক্স তাহলে আমরা এখানে বলতে পারবো ইমেজ পজিশন এইটা সমান সমান আসবে ফাইভ সো এখানে সিম্পলি আপনি বলতে পারবেন যে ফোকাসে যে পজিশনটা এই পজিশনে হচ্ছে আপনার ইমেজটা গঠিত হবে আর কি এরপরে যদি তাহলে হচ্ছে দুই দুয়ের জন্য কোথায় আসবে চার নাম্বার পজিশনে এবার যদি তিনের জন্য বলি তিনের জন্য হচ্ছে কোথায় আসবে তিন নাম্বার পজিশনে পাঁচের জন্য এক নাম্বারে আর ছয়ের জন্য তাহলে কোথায় হবে আচ্ছা এই কারণে যেটা আসবে যদি আমি বস্তু এই ছয় নাম্বারের কোনো অংশটুকুর জন্য রাখি তাহলে এই কেসটাতে আমরা বিম্বের পিছনে বা একটা ইমাজিনারি ইমেজ পাবো একটা কাল্পনিক ইমেজ পাবো বা কাল্পনিক কোনো একটা বিম্ব পাবো সো এই জন্য ওই বিম্বের পিছনের অংশটুকে আমরা হচ্ছে জিরো দ্বারা নির্দেশ করছি এখন জিরো নাম্বার পজিশনে আসলে কোনো বস্তু রাখা সম্ভব না তার মানে এই বস্তুর পজিশন কখনোই জিরো হওয়া সম্ভব না বিম্বের পজিশন জিরো হতে পারে বা বস্তুর পজিশন কখনোই জিরো হওয়া সম্ভব না আচ্ছা সো আশা করি এইটুকু বুঝতে পারছেন এখান থেকে হচ্ছে আমরা আরেকটা কনসেপ্ট একটু ছোট্ট করে আলোচনা করে দিয়ে যাই সেটা হচ্ছে আপনার বিবর্ধন বিবর্ধন এটা কি ছিল এটাকে আমরা জাস্ট বলতে পারবো যে বিম্বের আকার ডিভাইডেড বাই যদি আপনি বস্তুর আকার এটার একটা রেশিও দেখেন তাহলে আপনি পাবেন হচ্ছে বিবর্ধন আচ্ছা এটা হচ্ছে একটা পোর্শন একটা ফর্মুলা যেই পোর্শনটা দিয়ে আপনারা হচ্ছে গিয়ে ম্যাথগুলা করতে পারেন আরও একটা বিবর্ধনের ফর্মুলা আছে এটা যদি আমি এম দিয়ে বলি ম্যাথমেটিক্যাল যে ফর্মুলা এইটা হচ্ছে নেগেটিভ ভি বাই ইউ ভি কী ছিল ভাইয়া ভি ছিল হচ্ছে বিম্বের দূরত্ব পোল থেকে আর ইউ ছিল হচ্ছে বস্তুর দূরত্ব পোল থেকে এখানে একটা জিনিস একটু খেয়াল রাখবেন যদি এই এমটা পজিটিভ হয় তাহলে মাথায় রাখবেন যে বিম্বটা উৎপন্ন হয়েছে সেই বিম্বটা এটা হচ্ছে উল্টা বিম্ব উৎপন্ন হবে আর যদি এই এম এর ভ্যালুটা নেগেটিভ হয় তাহলে যে বিম্বটা উৎপন্ন হবে এই বিম্বটা হচ্ছে সোজা উৎপন্ন হবে আচ্ছা এখান থেকে এখান থেকে যদি আমি একটু এগিয়ে নিয়ে যাই ঘটনাটা আসলে কি ঘটল খেয়াল করেন ভাই আমরা একটু সাইন কনভেনশনটা একটু পড়ে আসার চেষ্টা করি বা সাইন কনভেনশন আমাদের কি বলে সাইন কনভেনশন যদি আমি একটু বলি যে কোনো দর্পণে যাই চিন্তা করেন না কেন সেটা উত্তল দর্পণ হোক বা অবতল দর্পণ হোক যাই হোক না কেন সেক্ষেত্রে আমাদের ইউ এর ভ্যালুটা অলওয়েজ হচ্ছে পজিটিভ আসবে ইউ এর ভ্যালু কত আসবে পজিটিভ আসবে আচ্ছা ইউ এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় যখন আমরা বিম্বটা বিম্বটা যে পাশে আপনার প্রলেপ করা এ পাশের অপোজিট মানে এইটা হচ্ছে দুইটা পজিশন আমি একটু যদি দেখি এটা হচ্ছে বিম্বের পিছনের পাশ যেই পাশটায় আমার ধাতুর প্রলেপ দেওয়া আর এই পাশটা হচ্ছে সামনের পাশ সো যদি বিম্বটা আমরা সামনে পাই সেক্ষেত্রে আমার ভি এর ভ্যালু হবে পজিটিভ আর যদি বিম্বটা আমরা পিছনে পাই তাহলে ভি এর ভ্যালু আসবে নেগেটিভ যখন বিম্বটার ভি এর ভ্যালু পজিটিভ পাবো তখন সেটা হবে আমার বাস্তব বিম্ব আর যখন ভি এর ভ্যালু নেগেটিভ আসবে তখন আমরা অবাস্তব একটা বিম্ব পাবো এইসব জিনিস আমরা অলরেডি পড়ে আসছি আরেকটা কি ছিল এফ এর ভ্যালু সো এফ এর ভ্যালু কি ছিল উত্তল দর্পণ যখন আসবে তখন দিস ইজ নেগেটিভ ফর উত্তল আর পজিটিভ এইটা আসবে হচ্ছে আমার অবতল দর্পণের জন্য আচ্ছা এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে 
এই জিনিসটা তাহলে কিভাবে স্যাটিসফাই করলো খেয়াল করেন ভাই আপনি যতটা বাস্তব বিম্ব আঁকছেন খাতায় বা পরীক্ষায় যখনই যেগুলো আঁকছেন সবগুলাই দেখবেন উল্টা বিম্ব উৎপন্ন হয়েছে এই যে এই বরাবর আপনি হয়তো একটা বিম্ব পাচ্ছেন বস্তুটা এরকম ছিল বিম্বটা আপনি উল্টা আকারে পাচ্ছেন তাহলে এই কেসটা আসলে কি সকল বাস্তব বিম্ব আসলে উল্টা মানে বিম্ব তৈরি করবে আচ্ছা এখন যদি এটা উল্টা হয় তাহলে এখানে দেখেন তো বাস্তব বিম্বর জন্য ভি এর ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ আর এই ইউ এর ভ্যালু হচ্ছে গিয়ে নেগেটিভ এটার ভ্যালু হচ্ছে পজিটিভ তাহলে পজিটিভ পজিটিভ থেকে ও আচ্ছা আমি উল্টা লিখছি মনে হয় আচ্ছা আচ্ছা সরি সরি আমি এখানে একটু উল্টা লিখছি আর কি আচ্ছা এটাও পাশে চলে গেছে এখানে এটা হচ্ছে মানে দুইটা উল্টা লিখছি তো এইটা হবে আমাদের বিম্ব হচ্ছে এখানে দেখেন যদি নেগেটিভ অ্যান্সার আসে তাহলে বিম্ব হচ্ছে আমাদের উল্টা আর যদি পজিটিভ অ্যান্সার আসবে তাহলে বিম্ব হবে হচ্ছে সোজা আবার উল্টা লিখছি নাকি ভাই ও আচ্ছা ঘুরে ফিরে একটাই জিনিসই লিখছে আচ্ছা তো এইটা হবে আমাদের সোজা আর এইটা হচ্ছে আমাদের উল্টা আচ্ছা মুখস্থ নাই তো এটা হচ্ছে কথা ব্যাপারটা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই অংশটুকু আর আরও একটা জিনিস এখানে দেখেন খেয়াল করে ভাইয়া যখন আপনি এই সি বা সেন্টারে আপনি বস্তু রাখবেন তখন কিন্তু এম এর ভ্যালু আসবে ওয়ান সেন্টারে যখন বস্তু রাখবেন তখন আপনার এম এর ভ্যালু আসবে ওয়ান এখন কথা হচ্ছে আপনি যত আগাতে থাকবেন এম এর ভ্যালু তত কি হবে দেখি একটু বলেন সেন্টার থেকে যত আপনি সামনে আগাতে থাকবেন তখন আপনার এম এর ভ্যালু কি বাড়তে থাকবে নাকি কমতে থাকবে হ্যাঁ একটু ভাইয়া একটু ভুল হয়েছে ঠিক করে দিচ্ছি ভাইয়া সমস্যা নাই পজিটিভ হলে হবে সোজা আর নেগেটিভ হলে হবে উল্টা ঠিক করে দিচ্ছি ভাইয়া সরি সরি বলেন এবার যেটা বলতেছি এই এম এর ভ্যালু ওয়ান থেকে যত আমি সামনের দিকে আগাবো তত কি আমার এম এর ভ্যালু বাড়বে নাকি কমবে আচ্ছা ঠিক আছে সো এই যে দেখেন যদি আমি এখানে বলি এখানে একটু চিন্তা করেন এখানে এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে গিয়ে অবশ্যই ওয়ানের চেয়ে বড় হবে এখানেও এম এর ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়ানের চেয়ে বড় হবে এখন কথা হচ্ছে এই দুইটা এমের মধ্যে আসলে কোনো সম্পর্ক আপনি বিল্ড আপ করতে পারবেন কি না যে কোন রেঞ্জ পর্যন্ত থাকবে এটা কি আসলে সম্ভব কি না দেখি কেউ বলতে পারেন কি না দেখি কেউ বলতে পারেন কি না যে এই দুইটা এমের মধ্যে এটাও তো ওয়ানের চেয়ে বড় এটাও তো ওয়ানের চেয়ে বড় কোনো রেঞ্জ আপনি বের করতে পারবেন কি না যে এই এমটা হয়তো টু এর চেয়ে ছোট বা ওয়ানের চেয়ে বড় এইটা আবার থ্রি এর চেয়ে ছোট ওয়ানের চেয়ে বড় এইরকম কিছু আপনি বের করতে পারবেন কি না আচ্ছা এই পাঠটুকু তাহলে একটু মজাদার যেহেতু পাঠটা এই পাঠটুকু আমি আপনাদের জন্য একটু হোমওয়ার্ক রেখে দিচ্ছি আপনি এই পাঠটুকু একটু বাসায় ট্রাই করবেন যে এই যে এই এম এর জন্য আপনি আসলে কোনো রেঞ্জ ঠিক করতে পারছেন কি না একদম জাস্ট সিম্পল একটা ভেরিয়েবল ধরে ক্যালকুলেশন করার চেষ্টা করবেন কোনো মান নেবেন না আচ্ছা আর এই যে থ্রি এর যদি আমি বাম পাশে চলে যাই তাহলে এই অংশটুকুর জন্য এম এর ভ্যালুটা কি আসবে আমাদের একের চেয়ে ছোট হতে থাকবে ওকে দেখেন এই পর্যন্ত কারো কোনো প্রশ্ন আছে কিনা কোনো প্রশ্ন থাকলে একটু করতে পারেন না হলে আমরা হচ্ছে পরবর্তী যেই এখানে আর বেশি সময় কাটাবো না আর কি ম্যাচ চলে আসছে ভালো ম্যাচ চলে আসছে দু মিনিট সময় দিলাম করেন টু মিনিটস দেখি করতে পারেন কিনা দুই মিনিটে ফোকাস প্রবলেম ক্লিয়ার ওকে ওকে ঠিক আছে আরে কমেন্ট বক্সে মারামারি করে না বাচ্চারা আমারই ভুল হয়েছিল সরি সরি আচ্ছা সো আগে একটু আমি চিত্রটা একে একটু সাহায্য করি যারা প্র্যাকটিস মানে চেষ্টা করতেছেন তাদের জন্য খেয়াল করেন এখানে আমাদের যে প্রশ্নটা বলছে একটি অবতল দর্পণ ভূমিতে এমনভাবে আছে যেন প্রলে লাগানো পৃষ্ঠ ভূমিতে থাকে এই লাইনটা বুঝার চেষ্টা করেন আগে এই লাইনটা একটু বুঝার চেষ্টা করেন ফোকাসে অবজেক্ট রাখলে ভাইয়া ইমেজ হবে অবাস্তব 
ও না না ফোকাসে বলছেন ফোকাসে হলে ইনফিনিটিতে মিলিত হবে বাস্তবই হবে ফোকাসে হলে ইনফিনিটিতে মিলিত হবে ফোকাসের ভিতরে রাখলে অবাস্তব হবে ওকে এবার আসেন একটু আমরা যদি একটু প্রলেপ লাগানো অংশটা ভূমিতে রাখি লেটস এইটা হচ্ছে আমাদের ভূমি এর উপরে একটা অবতল দর্পণ আমি রাখব অবতল দর্পণটা তাহলে আমি এইভাবে যদি রাখি এই যে দেখেন প্রলেপ লাগানো অংশটা এই ভূমিতে থাকবে আর যেটা আমার যেটা যেখান থেকে হচ্ছে প্রতিফলিত হবে প্রতিফলিত যে পৃষ্ঠটা সেটা হচ্ছে কি উপরের দিকে থাকবে দেখেন এই লাইনটার প্রথম লাইনটার এক্সপ্লেনেশনটা বুঝছেন কি না প্রলেপ সংযুক্ত অংশটা ভূমিতে থাকবে আর উপরের অংশটা যেখানে হচ্ছে প্রতিফলিত হবে সেটা উপরে থাকবে এবার একটু খেয়াল করেন তো এই যে টোয়েন্টি পয়েন্ট টু মিটার উচ্চতা থেকে দর্পণের প্রধান অক্ষ বরাবর একটি বস্তু মুক্তভাবে ছেড়ে দিলাম তাহলে অবশ্যই এই দর্পণটার প্রধান অক্ষ আমার আঁকা লাগবে লেটস এটা হচ্ছে আমার প্রধান অক্ষ এই প্রধান অক্ষের জন্য তাহলে এখানে আমি একটা কি পাবো ফোকাস আর এখানে একটা পাবো হচ্ছে আমি সেন্টার একটা ফোকাস পাবো আর একটা সেন্টার পাবো আচ্ছা এবার তাহলে আসেন তো টোয়েন্টি পয়েন্ট টু মিটার উচ্চতা থেকে প্রধান অক্ষ বরাবর একটি বস্তু ছেড়ে দিলাম এখন কথা হচ্ছে যে টোয়েন্টি পয়েন্ট টু মিটার উচ্চতাটা কোথায় এটা তো ভাইয়া এখানের কোনো একটা বিন্দুও হতে পারে তার মানে এইটুকুও হতে পারে আপনার টোয়েন্টি পয়েন্ট টু এখানের কোনো একটা বিন্দু হতে পারে এটুকুও হতে পারে টোয়েন্টি পয়েন্ট টু এখানের কোনো একটা বিন্দু হতে পারে এইটুকুও হতে পারে ভাইয়া টোয়েন্টি পয়েন্ট টু তাহলে আমরা কোনটাকে নিব এইটার জন্য আপনি একটু পরের লাইনটা যেটা আছে সেটা একটু পড়ার চেষ্টা করেন এখানে যেটা বলছে যে দুই সেকেন্ড পর বস্তু ও বিম্ব একই অবস্থানে থাকে দিস ইজ দ্য কি পোর্শন অব দিস কোশ্চেন দুই সেকেন্ড পর বস্তু ও বিম্ব একই অবস্থানে থাকে আচ্ছা আমরা যে চারটা কনফিগারেশন চারটা না ছয়টা কনফিগারেশন এখানে দেখে আসছিলাম বা আলোচনা করছিলাম এখানে কোথায় বস্তু আর বিম্ব একই অবস্থানে থাকে একটু বলেন তো ভাইয়া আমি একটু চলে আসছি আবার সবাই একটু চিন্তা করে বলেন কোথায় বস্তু ও বিম্ব একই অবস্থানে থাকে বলেন কিবোর্ড যোদ্ধারা একটু যুদ্ধ শুরু করেন কোথায় বস্তু ও বিম্ব একই অবস্থানে থাকে অবতল দর্পণের কোথায় বস্তু ও বিম্ব একই অবস্থানে থাকে সবাই কি ম্যাথ করতে ব্যস্ত নাকি সেন্টারে সিতে ওকে তাহলে ভাইয়া এ বক্রতার কেন্দ্রে হ্যাঁ ঠিক আছে তাহলে আমরা এখানে বলতে পারবো যে দুই সেকেন্ড পর এই বস্তুটা এখানে আসলে আসবে যখন এখানে আসবে এখান থেকে এটা হচ্ছে বস্তুর দূরত্ব পোল থেকে এখান থেকে এইটুকু হচ্ছে তখন বস্তুর দূরত্ব আর এখান থেকে এইটুকু কি আসবে তখন বিম্বের দূরত্ব তার মানে আমরা বলতে পারবো বস্তু এবং বিম্ব একই অবস্থানে থাকবে তো দুই সেকেন্ড পর যদি এখানে আসে তাহলে কি আমি বস্তুটা অবশ্যই কি এটার উপর থেকে কোনো একটা বিন্দু থেকে নিক্ষেপ করেছি বা ছেড়ে দিয়েছি একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে এখান থেকে এইটুকু তার আসতে কত সময় লাগলো দুই সেকেন্ড সময় লাগলো আমি প্রশ্নের মধ্যে চলে গেছি আসলে একটু নিচে আঁকা দরকার ছিল ব্যাপার না একটু বুঝে নেন ভাইয়া কষ্ট করে এবার একটু দেখেন তো এখান থেকে এইটুকু যদি দুই সেকেন্ডের সময়ে আসে আমরা বলতেছি এইখান থেকে এইটুকুর যে দূরত্ব দ্যাট ইজ টোয়েন্টি পয়েন্ট মিটার এবার একটু আমাকে বের করে বলেন একদম সহজে বের করে বলবেন যে এই দুই সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত দুই সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত এই বস্তুটার জন্য দুই সেকেন্ডে অতিক্রান্ত দূরত্ব কত সবাই পারেন এটা এটা এই আলো চ্যাপ্টারের কোনো ম্যাথ না দুই সেকেন্ডে বস্তুটার অতিক্রান্ত দূরত্ব কত নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স কীভাবে বের করছেন ভাইয়া জাস্ট সিম্পলি এ সিজিকলস টু ইউটি প্লাস হাফ জিটি স্কোয়ার এখানে এইটুকু হয়ে যাবে জিরো কারণ বস্তুটা ইনিশিয়ালি জিরো মানে আদিবেগটা জিরো ধরে নিচ্ছি আমরা কিছু যেহেতু বলে নাই এখানে হচ্ছে হাফ ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টু স্কোয়ার দ্যাট মিন্স ফোর তার মানে দুই কেটে দিলে এটা হয়ে যাবে উনিশ দশমিক ছয় তাহলে খেয়াল করেন তো আমরা কী পাচ্ছি এখান থেকে এইটুকুর যে দূরত্ব এইটা হচ্ছে নাইনটিন যদি এটা নাইনটিন হয় তাহলে চিন্তা করেন এখান থেকে এইটুকু কত হবে বিশ দশমিক দুই থেকে নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স যদি বাদ দেন তাহলে যতটুকু আসবে জিরো মিটার 
0.8 मीटर तो हमले हमला ए अबोतोल दौरपोनेर बाक्रोतार बेशार्थो पहलाम 0.8 मीटर देखें तो भाई ये पोर्चुन तो कारो कोनो बुझते समस्या है जगी ना एक टू बोलें भैया ये पोर्चुन तो ये पोर्चुन तो बुझते कोनो समस्या है जगी ना जीरोपन सिक्स है ओ हाँ हाँ सॉरी सॉरी ओके ओके अमी उल्टा बियोक करे फिल्सी जीरोपन सिक्स है ठीक है कैलकुलेटर नहीं तो एक हाथे मोबाइल आ रखा था उच्च एकों भूल होई ना कि पुरी करने वाले ना कोल्ले ही होलो अच्छा पुरी करता आराम ना पुरी का अपना देर ठीक आसे तो एक बार हमने देखते पाची जब बॉक्रोतार बेशार्थ तो हमने पाची 0.6 मीटर एक बार हमने ताहले बोल बो जब बोस्तुटीर कौन बोस्तुटीर दीगुन प्रतिबिंबो गोठितो हो बे बोस्तुटीर दीगुन प्रतिब बिंबेर जी दौरखो इटा जो दी L प्राइम होए, this is equals to बोस्तुर दूरत्तो 2L। अखन बॉलर जोन नोट अपनी दूरत्तो मा बोस्तुर दौरखो ए थोड़ा नेर कोनो हिस्सा अपनी कश कोट्टे पार बैठना। ए करो ना हमरा ए इक्वेशन टके स्किप करेगे। आरेक टा जी इक्वेशन आसे शेर की, आमादेर V ए टा समान समान कातो होए, ए � बिंबो एक ही अवस्था नहीं था कि कौन बोस्तुटीर दीगुन प्रतिबिंबो गठित हो होगे बोस्तुटीर दीगुन प्रतिबिंबो हवा माने कि ए जे एल प्राइम दिस इज इक्वल्स टू टू एल बोस्तुर दर्गो जो दी एल होए ताले बिंबे दर्गो को तो होगे एल प्राइम ठीक है सर बोस्तुर दर्गो जो दी एल होए ताले बिंबे दर्गो आस्थ अगर नमले तो यही चीज़ इस्तादी है कुनो काज करते पार बोना कारण हमारे देवासे बॉल बॉल है तो अभी दो घंटे को किसूपा बोना एक और नमले जेटा कोल्ला एक हम तक के मेनली मैग्निफिकेशन कतो होलो बा बीबोर्ड धुन कतो होलो शेडा बेर करा चेस्टा कोल्ला एल प्राइम बाय एल समान समान अभी पाव होच्छे टू तले मैग्निफिकेशन जो दी टू है, बिभोर दोन जो दी टू है, अमरा ए मिजी का उस टाइप का फॉर्मूला देखे चिल्लम शरकी चिलो नेगेटिव फी बाय यू, जो दी अमरा जस्ट मानता नहीं है कथा बोली, तले ए टू इजी का उस टाइप बे वी बाय यू, सो अमरा इकन तके बोलते बार बो वी इजी का उस टू ट्वाइस यू, हमें एक फॉर्मूला किंतु जानी भैया जे वन बाय यू प्लस वन बाय वी इज़ इक्वल टू वन बाय एफ एक बार इटू क्या करें आमादे रेखा ने वी एच जे वैल्यू डा बोशिए दें वन बाय यू ए इटा समान समान आज बे वन बाय एफ आर एर वैल्यू जो दी जीरो पॉइंट सिक्स होए एफ एर वैल्यू को तो होए � माइनस साइन तो हो बे ना भैया कारण हम लोग चीज़ के जस्ट माइनस तो तेरे की बुझा ही से एक तो आगे किन्तु बोले आज ची जब बीम बोटा उल्टा हो बे तो एक है ना हमारे शो जब आप उल्टा दिया शोले कोनो थोड़ा नेर कोनो काज ना ही किन्तु तो हम लोग जेटा जानते चाची शुद्ध मात्रो दूर उत्तर हमारे साथ एक कैलकुलेटर नहीं भाई एक तू बोला दन सपोर्ट दन एक तू आह भाई मारा मारी करें ना कमेंट सेक्शन में कैलकुलेशन करें मारा मारी ना करे ये रखो तो आशे बोलें 0.45 एक्सन बोलते से 0.3 कार्य विश्वास करो बो अहा मारा मारी करें ना बच्चा रा 0.45 दुजन तू जा बहुत अच्छे आरेक टा बहुत अच्छे दिए नहीं बो आज चार एक टा ठीक है सर तो हमारा U R J वैल्यू टा पाची 0.45 तार मैंने हमने बोलते पर बो जब बोस्तु टा जोखोन भूमि थे के 0.45 उच्चता ये थक बे डेट मींस एक हाने को ना एक टा पोजीशन आज चे 0.45 मीटर ए ही पोजीशन है जोखोन आज बे तो खोन ए भूमि थे के ए पॉस ए खान टुकड़ जो उच्चता ए टुकड़ जो दी 0.45 होए 
তাহলে আমি যে বিন্দু থেকে ছেড়েছি সেখান থেকে উচ্চতাটা কত হবে এটাকে কি আমি বলতে পারবো না ছেড়েছিলাম আমি টোয়েন্টি পয়েন্ট টু মিটার উচ্চতা থেকে মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ তার মানে আমার বস্তুটা এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করেছে টোয়েন্টি পয়েন্ট টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভ এতটুকু দূরত্ব যখন অতিক্রম করবে তখন আমার বস্তুটির দ্বিগুণ প্রতিবিম্ব গঠিত হবে সো এবার ভাই আপনি এখান থেকে এস এর একটা ভ্যালু পাবেন এই এস এর ভ্যালুর জন্য এই সূত্রটা আরেকবার ফেলে টি এর ভ্যালুটা বের করে ফেলতে পারবেন শেষ করেন প্রবলেমটা সবাই একটু শেষ করেন প্রবলেমটা একটু শেষ করেন প্রবলেমটা শেষ করে টি এর ভ্যালুটা বলেন এখান থেকে আমরা এস এর ভ্যালুটা কিভাবে পাবো টোয়েন্টি পয়েন্ট টু থেকে জিরো পয়েন্ট ফোর ফাইভটা বাদ দিব এরপর হচ্ছে ওইটা ওই আগের যে প্রথম ইকুয়েশনটা সেখানে বসিয়ে দিব তাহলেই হয়ে যাবে কমেন্ট বক্সে অ্যান্সার আগে লিখে কোনো ক্রেডিট নাই পরীক্ষার হলে আগে লিখে অনেক ক্রেডিট টি ইজ ইকোয়াল টু টু পয়েন্ট এইট থ্রি নাইন একজন বলছে মাহিব সরকার টি ইজ ইকোয়াল টু টু পয়েন্ট এইট থ্রি নাইন বাকিরাও একটু বলেন শেষ করেন ক্যালকুলেশন শেষ করেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনাদের উপর ভরসা করে থাকলে আমার বাসায় যেতে যেতে রাত বারোটা বেজে যাবে আমরা একটু এগিয়ে যাই আচ্ছা এই প্রবলেমটা এই প্রবলেমটা আমি এখন করে দিব না এই প্রবলেমটা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে গাণিতিকভাবে দেখাও যে উত্তল দর্পণে সর্বদা অবাস্তব ও খর্বিত বিম্ব গঠিত হয় এটা কেন করে দিব না তার কারণ হচ্ছে এটা আপনারা করবেন আমি একটু হিন্টস দিয়ে দিই এইটা হিন্টস না দিয়ে আমি হচ্ছে পরের প্রবলেমটা করে দিই তাহলে হচ্ছে কি আপনারা এরপরে প্রবলেমটা করার পরে এই প্রবলেমে হিন্সটা দিব না আপনারা একটা হিন্স পেয়ে যাবেন পরের প্রবলেমটা করলে এখানে যেটা বলছি যে গাণিতিকভাবে দেখাও যে অবতল দর্পণে অসীম ও কেন্দ্রের মাঝে বস্তু রাখলে বিম্ব ফোকাস ও মেরুর মাঝে উৎপন্ন হয় আমার মনে হয় ওই আগের প্রবলেমটার চেয়ে আসলে এই প্রবলেমটা বেশি গোছানো একটা প্রবলেম এই রিলেটেড একটা ভিডিও আপনারা এই স্পন্দনের পেজেও পেয়ে যাবেন আপনাদের কোর্সটা শুরু হওয়ার আগে আমি রেকর্ড করছিলাম এই ধরনের একটা প্রবলেম দিয়ে গাণিতিকভাবে কিভাবে হচ্ছে দেখানো যায় আপনারা তো এতদিন পর্যন্ত পরীক্ষায় যখন করছিলেন তখন কি দিয়ে করছিলেন হয়তো চিত্র এঁকে করেছিলেন ওই মাঝখানে করে একটা বস্তু রাখতেন তারপরে দুই তিনটা রেখা বের করে ওইটার জন্য আপতিত রশ্মি আঁকতেন প্রতিফলিত রশ্মি আঁকতেন এরপরে হচ্ছে গিয়ে বিম্বটা এঁকে দেখাতেন যে বস্তু যদি আমি অসীম ও কেন্দ্রের মাঝে রাখি তাহলে বিম্ব ফোকাস ও মেরুর মাঝে উৎপন্ন হবে কিন্তু এবার আপনাকে যেটা বলছে গাণিতিকভাবে প্রমাণ করতে বলছে এই পার্টটুকু একটু সবাই নিরবিচ্ছিন্নভাবে এক টানে দেখবেন তার কারণ এখানে যদি একটা লাইনও মিস হয়ে যায় তাহলে হচ্ছে ভাইয়া আপনি পরবর্তীতে আর কুল কিনারা পাবেন না ওকে তাহলে আমরা আসেন একটু শুরু করি সো প্রথম কথা হচ্ছে ভাইয়া অবতল দর্পণে অসীম ও কেন্দ্রের মাঝে বস্তু রাখছি আমি তাহলে আমাদের যে অবতল দর্পণটা আমি ছোট্ট করে একটু অবতল দর্পণটা একটু এঁকে নেই লেটসে এইটা হচ্ছে আমাদের ফোকাস আর এইটা হচ্ছে আমার কি সেন্টার আমি বস্তুটা কোথায় রাখলাম অসীম আর সেন্টারের মাঝখানে তার মানে এই অবস্থানে ভাই একটু দেখেন তো এইটা যদি আমার পোল হয় তাহলে এই পোল থেকে এইটুকু দূরত্ব কত এটা কিন্তু আমরা বলতেছি ইউ এখন ইউকে আপনি কিভাবে ডিফাইন করবেন দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউকে ডিফাইন করার জন্য একটু চিন্তা করেন তো ভাইয়া এখান থেকে এইটুকুর যেই ডিস্টেন্স এটাকে আপনি বলতে পারেন ফোকাল লেন্থ এফ এখান থেকে এইটুকুর যেই ডিস্টেন্স এটাকে আপনি বলতে পারেন ফোকাল লেন্থ এফ এবার দেখেন এখান থেকে এইটুকুর ডিস্টেন্স আপনি জানেন না ধরে নেন একটা ভেরিয়েবল এক্স ফিজিক্সের প্রবলেম সলভ করার ক্ষেত্রে যখনই কোনো প্রবলেমে আপনি একটা ভ্যালু জানেন না কিন্তু সেই টার্মটা আপনার ইউজ করা লাগবে এই ধরনের যা কিছু দেখবেন একটা ভেরিয়েবল ধরে নেন একটা কনস্ট্যান্ট ধরে নেন ধরে নিয়ে তারপরে হচ্ছে গিয়ে অ্যাপ্রোচটা করেন তো আমরা এখানে একটা ভেরিয়েবল ধরে নিচ্ছি এক্স তাহলে আমাকে বলেন তো ভাইয়া এখানে কি আমি ইউ ইজ ইকোয়ালস টু বলতে পারবো না টোয়াইস এফ প্লাস এক্স টোয়াইস এফ প্লাস এক্স ইউ ইজ ইকোয়ালস টু বলতে পারছি আমরা টোয়াইস এফ প্লাস এক্স আচ্ছা এবার একটু চিন্তা করেন তো এই এক্সের যখন আমি একটা নতুন ভেরিয়েবল ডিফাইন করলাম এই এক্সের একটা শর্ত দেওয়া লাগবে এক্সের কি দেওয়া লাগবে একটা শর্ত দেওয়া লাগবে যে কোন কন্ডিশন এই এক্সের উপর খাটবে আমার এখানে বলছে যে 
অবতল দর্পণে অসীম ও কেন্দ্রের মাঝখানে বস্তু রেখেছি দেখেন তো ভাইয়া এক্স এর ভ্যালু যদি জিরো হয় তাহলে খেয়াল করেন কি হচ্ছে এক্স এর ভ্যালু জিরো হওয়া মানে আমি বস্তুটাকে সেন্টারে রাখছি এটা তো আমার কন্ডিশন না তার মানে আমার এখানে অবশ্যই এক্স এর ভ্যালু জিরো থেকে বড় হতে হবে অবশ্যই কি জিরো থেকে বড় হতে হবে এবার একটু দেখেন তো অসীমের মাঝখানে রাখছি তার মানে আমরা অবশ্যই এক্সের যেই ভ্যালুটা এটা অসীম থেকে ছোট বা ইনফিনিটি থেকে ছোট হতে হবে খেয়াল করেন আমরা কিন্তু এক্সের দুইটা শর্ত পেলাম দ্যাট মিন্স এক্স ইজ গ্রেটার দ্যান জিরো অ্যান্ড লেগস দ্যান ইনফিনিটি এখন এই যে ইনফিনিটি থেকে আসলে যে কোনো সংখ্যাই ছোট হয় এই কারণে ইনফিনিটির আগে আপনি চাইলেও লেস দ্যান ইকুয়াল দিতে পারবেন না আসলে ইনফিনিটি তো কোনো একটা নির্দিষ্ট নাম্বার না এই কারণে ইনফিনিটির সাথে কোনো একটা সংখ্যার তুলনার সময় কখনোই আপনি লেস দ্যান ইকুয়াল অর গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল ইউজ করতে পারবেন না ওকে কমেন্ট সেকশনে ঝড় উঠছে হা এরকম মারামারি করলে হবে এ অল্প বয়সে মারামারি করলে তো সমস্যা আসেন তারপরে আমরা একটু দেখি আমরা ইউ এর একটা ভ্যালু পেলাম এবার এখান থেকে আমরা ভি এর একটা ভ্যালু ক্যালকুলেট করব এই ইউ এর জন্য খেয়াল করেন ভাইয়া আমরা যদি একটা ফর্মুলা একটু দেখি যে ফর্মুলাটা আমরা জানি ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি এইটা সমান সমান ওয়ান বাই এফ তাহলে আমাদের এখানে ইউ এর যে ভ্যালুটা সেটা কত ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এফ প্লাস এক্স চোখ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ভি সমান সমান ওয়ান বাই এফ তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারবো ওয়ান বাই ভি ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এফ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এফ প্লাস এক্স এখানে একটু দেখেন তো আমরা যদি নিচের অংশটুকুকে কমন নিয়ে নেই তাহলে এফ ইন্টু টোয়াইস এফ প্লাস এক্স উপরে কি আসবে উপরে আসবে টোয়াইস এফ প্লাস এক্স মাইনাস আসবে একটা এফ সো এখান থেকে আমরা বলতে পারবো দিস ইজ ইকুয়ালস টু এক্স মাইনাস এক্স প্লাস এফ ডিভাইডেড বাই এফ ইন্টু টোয়াইস এফ প্লাস এক্স এটা হচ্ছে ওয়ান বাই ভি এর ভ্যালু সো আমরা ভি এর যে ভ্যালুটা বলতে পারবো ভি ইজ ইকুয়ালস টু এফ ইন্টু টোয়াইস এফ প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই এফ প্লাস এক্স এই পর্যন্ত আমরা একটা ইকুয়েশন বিল্ড আপ করলাম দেখেন এই পর্যন্ত কেউ না বুঝলে হুঙ্কার দেন এই পর্যন্ত আমি একটা ইকুয়েশন ফাইনালি করলাম সেটা হচ্ছে ভি এর একটা ইকুয়েশন বের করলাম এই পর্যন্ত কেউ যদি কোনো কিছু না বুঝেন তাহলে একটু হুঙ্কার দেন ওকে সো যদি বুঝে থাকেন তাহলে এবার আসেন একটু আমরা এখান থেকে কন্ডিশনগুলো অ্যাপ্লাই করার একটু চেষ্টা করি এখানে একটু দেখেন তো কি পাচ্ছি আমরা এই এফটা বাইরে ভি ইজ ইকোস টু রাখেন এফটা বাইরে বাইরের মতোই রাখেন ও একা আছে ওকে একা থাকতে দেন ঠিক আছে এরপরে কি পাচ্ছেন এখানে যেটা আসতেছে আমার টোয়াইস এফ প্লাস এক্স এটাকে আমরা এফ প্লাস এক্স এইভাবে লিখতে পারবো নিচে আমার আছে এফ প্লাস এক্স এইটুকু আমি লিখলাম কিন্তু আমার তো ওই লাইনের সাথে এই লাইন মিলে নাই কমপ্লিট হয় নাই এই কারণে আমি আর একটা কাজ করলাম প্লাস দিয়ে দিলাম এফ ডিভাইডেড বাই এফ প্লাস এক্স এইরকম একটা টার্ম আমি অ্যাড করলাম তাহলে কি একটু বললে ভালো হয় কোনটা বলবো ভাইয়া জাস্ট সিম্পল ক্যালকুলেশন ভাইয়া দেখেন ইউ এর ভ্যালু বসে এখানে বসিয়েছি টু টু আইস এফ প্লাস এক্স আর ওয়ান বাই ভি ইজ টু বাই এফ এরপর জাস্ট একদম লসাগু করে যোগ বিয়োগ করে ভি ইজ ইকস টু পেলাম এফ ইন্টু টু আইস এফ প্লাস এক্স ডিভাইডেড বাই এফ প্লাস এক্স এরপর এই জিনিসটাকে আমি জাস্ট রিঅ্যারেঞ্জ করে একটু এভাবে লিখছি এবার একটু মজাটা দেখার চেষ্টা করে এখানে আমরা যখন এই পোর্শনটা লিখলাম দেখেন তো ঘ্যাচাং ঘ্যাচাং করে উপরের পোর্শনটুকু কাত আর নিচের পোর্শনটুকু বাদ চলে যাচ্ছে তখন আমি এটা বলতে পারবো এফ ইন্টু ওয়ান প্লাস এফ ডিভাইডেড বাই এক প্লাস এক্স ফাইন এবার একটা জিনিস দেখেন তো ভাইয়া ওই যে আমার এফ ডিভাইডেড বাই এফ প্লাস এক্স এই অংশটুকু কি মিন করতেছে এই অংশটুকু আমার কি মিন করতেছে আমরা এখানে এক্সের মিনিমাম যেই ভ্যালুটা এক্সের যেই রেঞ্জটা আমরা লিখেছি এক্স ইজ গ্রেটার দেন জিরো অ্যান্ড লেস দেন ইনফিনিটি ঠিক আছে 
एक तो मोने मोने x is equals to zero बोशी है ना x is equals to जो भी zero बस आंता है लेकिन कतो आज पे एक है ना f r f केटे जाबे तो खुन one plus one is equals to आज पे कतो two twice f चला आज तीसरे एक बार जो दिया मैं x से एक ता positive value बस आई let's say zero point one बोशी है अच्छी मोने मोने जस्ट बस आप इन calculation कर बे जो दिस zero point one बस आंता है लेकिन तो f r शाते नीचे zero point one जोग होती ह तर मैंने अपनी जेकने एक्सर वालों जाई बोशन ने क्या नो भैया अपना रेखने लॉप टाज बे छोटो हॉट टाज बे बोर लॉप टा जुदी छोटो और हॉट टा बोरो है तो लामे की बोलते बार बो ए ऑन्शु डू को अपना क्या एक टा भाग नांशु दिवे जे ही भाग नांशु टा अवश्य ही लेस देन वन तले जुदी लेस देन वन जीरो पॉइंट समथिंग जो दी जीरो पॉइंट समथिंग है क्या करें आमर किंतु एक टक कंडीशन फील आप होएगा लो शेरा उच्चे फोकस ओ मेरुर मार्च करे अभी एक हम तक की की बोलते पार बोना V is greater than F एक हम तक की किंतु एक टक कंडीशन अभी बोलते पार बो V is greater than F कारण कि ये खाना देखें वन ऐसा तक तो समथिंग एक तो छोटू पोर्शन जो होते आवार एक तू बोल ले भालो है सामारी टाइप तू बोलें ऐ जब भैया देखें अमेज़न जिन्हें जिन्हें कोर्सी जिन्हें अच्छे ए इटा एक तू रिएरेंज करे ए रोको बेटा फॉर्मूलिक्सी लिखा रहा पड़े ए एफ बाय एफ प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एफ प्लस एक्स ए तू को केटे दिला काटा रहा पड़े ए � अखुन एक है ना कि तो आकार एक सर वैल्यू तो शॉप्स में एक तो धनात्मक शंका हो बे जो दी धनात्मक शंका हो ऐता हले ए जे ऊपर एक जे लॉब ए इटा छोटो आर हॉट टकी बोरो तार मणि ए रिजल्ट आउट छे शून्नो एक जे बोरो किंतु एक एक जे छोटो शून्नो एक जे बोरो आर शून्नो एक जे बोरो आर जो दी एक एक � ए तो जो दी वन एच चे छोटो है था लेकिन मैं बोलते बार बोला ए पूरा अंकुश टा होते हैं लेस देन टू सो हम रा फाइनली बोलते बार बो वी इज लेस देन ट्वाइस एफ दूसरी टा कंडीशन तो हम लोग ऐसा ना देखा लाम एक तो होते हैं वी इज ग्रेटर देन एफ और एक तो होते हैं वी इज लेस देन ट्वाइस एफ तले ये प आर लेस देन ट्वाइस एफ तार मैंने अपना के कौन पोषण टा देखा अच्छे फोकस ओ मेरे उन मार्च खाने देखें अच्छा ए ही पोषण टा ना अभी प्रत्येक दिन क्लासें देखी भाई जे ए ही पोषण टा की एनडीसी ते आज बे की ना प्रथम कथा अच्छे एनडीसी ते की आज बे डामी जानी ना अबे ये टा कथा एक तो क्लियरली बोल दे जे प्रथम कथा एनडीसी ते की आज बे शेरा किन्तु हमरा क्यों जानी ना अखोन अपना क्या होय तो बोला बे जेकोनो कोचिंग सेंटर व्हाटेवर इट इस स्पॉन्डन होग बा उन्नत जेकोनो कोचिंग सेंटर होग अपना क्या क्यों ना क्यों होय तो बोल बे जे ए क्लास थे के अपना एनडीसी ते प्रश्न को आमना आज बे बट एनडीसी राशोले एमोन कोनो निश्चयता नहीं जब अपनी बोलते बार बिन कौन सब्जेक्ट थे के प्रश्न होते हैं अभी एक है ना फिजिक्स पर लिखा मैं क्लास नहीं चाहिए अपना दर फिजिक्स से छठा क्लास हो बे अभी इताउ जानी ना एनडीसी पोस्ट आश्चर्य फिजिक्स थक बे की ना इटा कंप्लीटली डिपेंड कर बेहोचा ऑथोरिटी � और इकहने भोटी जे बिग गोपती टा दया हो इकहने कुप शुंदर भावे बाला हो जे एनडीसी ते चांस पे ते होले बा नॉट रोडिंग कॉलेजे चांस पे ते होले बा पोर्ट ते होले कोनो कोचिंग करार पुरे जो नहीं था नहीं तलाम रे क्या नो इटा करा ची भाई बेसिकली आपना रे जे छोटो वेला जेशो बेसिसी ते पोरे आस्तीन � ताले भाई आपने जा बोल में ना मिश्रा में नहीं निपो, किंतु हमारे जिन्स तो एक बार बोली नहीं, ताले क्या ना शुद्ध शुद्ध पुत्तिक दिन एक ही कुपोषण जिग्गिस करने नहीं था ये निश्चित आज बेकी ना आज बेकी ना, ओके, सो हम लाइक तू एक ये जाए, सॉरी भाई माइंड करें ना अच्छा एर आगे जो प्रॉब्लम टा बोल सिला मैं एक हिंस दिवो शिरोच्छ ये उत्तल दर्पणे शोरबोधा अवस्थो बखोर भी तो बिंबो तो ये है एक अनेकी कर बैन एफर वैल्यू टा नेगेटिव बोशा बैन 
আর এখানে ইউ এর ভ্যালুটা আপনি র্যান্ডম যা ইচ্ছা ধরবেন হোয়াট এভার ইট ইস আপনি যা ইচ্ছা ধরবেন আপনি চাইলে ইউ ইজ ইকস টু এক্সও ধরতে পারবেন কেন তার কারণ হচ্ছে উত্তল দর্পণের জন্য আসলে নির্দিষ্ট কোনো বিন্দু নাই এরপর হচ্ছে এখান থেকে আপনি এই দুইটা ইউজ করে ভি এর একটা ভ্যালু বের করবেন ভি এর ভ্যালুটা দেখবেন নেগেটিভ আসবে নেগেটিভ তারা কি বুঝায় এটা একটা অবাস্তব বিম্ব তৈরি করবে আর সেকেন্ডলি আরেকটা কথা হচ্ছে এটা লজিক্যালি আপনি প্রমাণ করবেন এম এর যে ভ্যালুটা এটা হচ্ছে লেস দেন ওয়ান হবে সেই দুইটা জিনিস আপনি প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন এটা হচ্ছে আপনাদের এইচ ডাব্লিউ থাকবে ক্লাস শেষ হলে বাসায় হচ্ছে চেষ্টা করবেন চেষ্টা করে ছবিটা গ্রুপে পোস্ট করে দিবেন ওকে আমাদের এনডিসিতে একজন স্যার ছিল বুঝছেন গল্প করি তার নাম হচ্ছে নয়ন স্যার এইরকম ক্লাসে যদি পলাপান কিছু উল্টা পাল্টা প্রশ্ন করতো না তিনি হচ্ছে এরকম বলতো আর কি আচ্ছা নয়ন স্যার লিখি নাই তো দুঃখিত সো নয়ন স্যার যেটা বলতেন সেটা হচ্ছে যে যদি আপনি উল্টা পাল্টা কিছু প্রশ্ন করতেন আপনার এইরকম আর কি যদি ইরি লেভেল মানে কোনো ধরনের অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হয় তাহলে আপনাকে একটু বকা ঝকা দিবে বকা ঝকা দেওয়ার পরে বলবে কি মাইন্ড করছেন মাইন্ড করার পরে যদি আপনি উনি নিজেই আবার অ্যান্সার দিবে আপনার অ্যান্সারের জন্য ওয়েট করবে না বলবে যাই আসে না তো আপনি মাইন্ড করেন আর যাই করেন না কেন সেটা দিয়ে সারের কোনো কিছু যাই আসবে না তো আমার বেলায় হয়তো যাই আসে আমি বলতেছি না কিন্তু মনে মনে কিন্তু বলে ফেলছি আমি আচ্ছা ঠিক আছে তারপরেও মাইন্ড করেন না পরের প্রবলেমে যাই আমরা এটা একটা ভালো প্রবলেম মজার প্রবলেম এটা এখানে আমাদের যেটা বলছে যে একটি সরু কাঠির দৈর্ঘ্য একটি সরু কাঠির দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার কাঠিটি চল্লিশ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের একটি অবতল দর্পণের প্রধান অক্ষের উপর এমনভাবে রাখা হলো যেন এক প্রান্ত বক্রতার কেন্দ্রে খেয়াল করবেন এক প্রান্ত বক্রতার কেন্দ্রে এবং অন্য প্রান্ত মেরুর দিকে থাকে কাঠির বিম্বের দৈর্ঘ্য কত হবে খুবই 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 ভালো প্রশ্ন আচ্ছা এনডিসি এর কিছু অভিজ্ঞতা শেয়ার করবেন করবো না ভাই একটু ক্লাসটা শেষ করি একাডেমিক পার্টটুকু শেষ করি এরপরে হচ্ছে আমরা ডিসকাশন পার্টটুকুতে যাব না আপনাদের হয়তো এই আট দুই সপ্তাহের মতো ক্লাস হবে এরপরে আমরা এইটুকুলে আলোচনা করবো না প্যারা নেই তো এখানে যেটা বলছে যে আমাদের একটু চিত্রটা যদি আমরা এঁকে নেই অবতল দর্পণ এই অবতল দর্পণের প্রধান অক্ষ থাকবে এইটা হচ্ছে আমার কি ফোকাস এইটা হচ্ছে আমার কি সেন্টার যদি ফোকাস আর সেন্টার এইরকম হয় এবার একটি কাঠির দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার কাঠিটি চল্লিশ সেন্টিমিটার বক্রতার ব্যাসার্ধের একটি অবতল দর্পণে প্রধান অক্ষের উপর সো এই যে বক্রতার ব্যাসার্ধ এইটা হচ্ছে আমার চল্লিশ সেন্টিমিটার বক্রতার ব্যাসার্ধ আমরা পেলাম চল্লিশ সেন্টিমিটার এবার কি বলছে কাঠিটা এমনভাবে রাখবো যেন এক প্রান্ত বক্রতার কেন্দ্রে আর আরেক প্রান্ত অন্য প্রান্ত মেরুর দিকে থাকে তার মানে এইটা হচ্ছে আমার একটা প্রান্ত কাঠির কাঠিটা কিন্তু এই যে এরকম থাকবে আচ্ছা আরেকটা প্রান্ত ভাইয়া মেরুর দিকে থাকবে তার মানে কি এই রকম থাকবে মেরুর দিকে মুখ করে থাকবে এটা হচ্ছে একটা প্রান্ত কেন্দ্রে থাকবে এবং আরেকটা প্রান্ত মেরুর দিকে থাকবে আমি একটু ভালো করে রাখি তার কারণ হচ্ছে এখানে আমি একটা জিনিস ভুল করছি সেই ভুলটা কি করছি আকার সময় আর কি বড় কোনো ভুল না কি মুছে চলেই গেল সো আমার এখানে যে লাঠিটা ছিল এই লাঠিটা হচ্ছে গিয়ে এই রকম একটা লাঠি আচ্ছা এই লাঠিটার দৈর্ঘ্য খেয়াল করেন দশ সেন্টিমিটার আমাকে বলছে তার মানে এইখান থেকে এইটুকু কত দশ সেন্টিমিটার আমরা এই যে বক্রতার ব্যাসার্ধ যদি বলি চল্লিশ তার মানে এইখান থেকে এইটুকু কত আসবে বিশ সেন্টিমিটার এই অংশটুকু কত এইটুকুও বিশ এই বিশের অর্ধেক কত দশ তার মানে আপনি যখন এই ছবিটা আঁকবেন তখন এমনভাবে আঁকবেন যাতে কাঠিটা এই সেন্টার থেকে এর মাঝখান একদম সিআরএফ এর মাঝখান বিন্দু পর্যন্ত আসে এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এবার একটু খেয়াল করেন আমরা তাহলে একটু বিম্বের কাঠির কাঠির বিম্বের দৈর্ঘ্যটা বের করব কাঠির দৈর্ঘ্যটা দেখেন কাঠির এইটা একটা প্রান্ত এইটার একটা প্রান্ত এই দুইটা প্রান্তকে যদি আপনি দুইটা আলাদা আলাদা অবজেক্ট চিন্তা করেন তাহলে এইখান থেকে এইটুকু আসবে একটা অবজেক্টের জন্য বস্তুর দৈর্ঘ্য ইউ ওয়ান 
আর এইখান থেকে আরেকটা অবজেক্টের এইটুকু আসবে আমার আরেকটা বস্তুর জন্য ইউ টু ইউ ওয়ানের যে ভ্যালুটা এইটা আসবে কত এই পয়েন্ট থেকে পুরো সেন্টার পর্যন্ত দ্যাট মিন্স চল্লিশ সেন্টিমিটার আর ইউ টু এইটার জন্য আসবে কত এখান থেকে এইটুকু তার মানে বিশ আর দশ তার মানে তিরিশ সেন্টিমিটার তাহলে দেখেন তো ভাইয়া আমরা বস্তুর যে দৈর্ঘ্যটা বস্তুর লেন্থ বস্তুর লেন্থটাকে কি বলতেছি লেন্থ অব দ্য অবজেক্ট এইটা সমান সমান আমরা বলতেছি ইউ ওয়ান মাইনাস ইউ টু মেইনলি এটা হচ্ছে ইউ ওয়ান ডিফারেন্স ইউ টু আমরা তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যেহেতু ইউ ওয়ানটা বড় এই কারণে একটা থেকে আর একটা বিয়োগ করলাম এবার একটু আমরা ইউ ওয়ানের জন্য একটা বিম্ব আঁকার চেষ্টা করব বা বিম্বের দৈর্ঘ্যটা দেখার চেষ্টা করব এবং ইউ টু এর জন্য বিম্বের দৈর্ঘ্যটা দেখার চেষ্টা করব তারা আসেন আমরা যদি একটু বলি ওয়ান বাই ইউ ওয়ান যোগ ওয়ান বাই ভি ওয়ান সমান সমান ওয়ান বাই এফ তাহলে দেখেন এখানে ইউ ওয়ানের ভ্যালু বসান চল্লিশ যোগ ওয়ান বাই ভি ওয়ান সমান সমান এফের ভ্যালু হচ্ছে চল্লিশের অর্ধেক টোয়েন্টি ভি ওয়ানের ভ্যালুটা এখান থেকে ক্যালকুলেট করে আমাকে একটু জানান কত আসে সিমিলারলি ওয়ান বাই ইউ টু যোগ ওয়ান বাই ভি টু সমান সমান ওয়ান বাই এফ আসবে এখানে আপনার ওয়ান বাই ইউ টু এর ভ্যালু থার্টি ওয়ান বাই ভি টু সমান সমান ওয়ান বাই টোয়েন্টি এখান থেকে একটু ভি টু এর ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করে আমাকে জানান এই দুটা ভ্যালু একটু ক্যালকুলেট করে তাড়াতাড়ি বলেন কত আসে ভি ওয়ান হলো চল্লিশ সেন্টিমিটার হ্যাঁ ভি ওয়ান চল্লিশ সেন্টিমিটার তার কারণ হচ্ছে দুইটাই বক্রতার কেন্দ্রে আছে ভি টু ভি টুটা বের করেন এখান থেকে এই ওয়ান বাই থার্টিকে বাম ডান পাশে নিয়ে আসেন তারপরে উল্টাই দেন ক্যালকুলেট করে ভি টু হচ্ছে সিক্সটি সেন্টিমিটার ওকে ফাইন তাহলে ভি ওয়ান আসছে আমার চল্লিশ আর ভি টু আসছে আমার সিক্সটি তাহলে বিম্বের যেই লেন্থ লেন্থ অফ ইমেজ এইটা সমান সমান আসবে কত সিক্সটি মাইনাস ফোরটি তার মানে হচ্ছে টোয়েন্টি সেন্টিমিটার সহজ প্রবলেম ছিল বা কিছু কনসেপচুয়াল প্রবলেম ছিল আশা করি বুঝতে পারছেন এগিয়ে যাই ওকে সো এখানে আমাকে যেটা বলছে যে একটি অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব টোয়েন্টি সেন্টিমিটার কোথায় বস্তু রাখলে বিম্ব মেরু থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরে গঠিত হবে এটাও একটা ভালো প্রশ্ন তার কারণ হচ্ছে একটু দেখেন তো এখানে আমরা যদি একটু অবতল দর্পণটা দেখার চেষ্টা করি এইটা হচ্ছে আমার ফোকাস আর এইটা হচ্ছে আমার সেন্টার তাহলে এই অবতল দর্পণের ফোকাস দূরত্ব এইটা হচ্ছে আমার টোয়েন্টি সেন্টিমিটার এখন কোথায় বস্তু রাখলে বিম্ব দশ সেন্টিমিটার দূরে গঠিত হবে কোথ থেকে দশ সেন্টিমিটার দূরে পোল থেকে বা মেরু থেকে এখন ব্যাপার হচ্ছে কি আমরা যদি এই পজিশনটার পজিশনিংটা দেখি এটা কত ছয় নম্বর পজিশন পোল থেকে যদি দশ সেন্টিমিটার দূরে দেখতে চাই তাহলে এই দ্বার এখানে দশ সেন্টিমিটার দূরে একটা পয়েন্ট হতে পারে অথবা তার পিছনে আরেকটা পয়েন্ট হতে পারে এই দুইটা পয়েন্ট হতে পারে দশ সেন্টিমিটার দূরে তার মানে এইটুকু দশ এইটুকু হচ্ছে আর দশ এখন একটু চিন্তা করেন তো ভাইয়া আমরা ওই যে প্রথমেই রুল অফ সিক্স পড়েছিলাম ইউ এর পজিশন যোগ ভি এর পজিশন এই দুইটার যোগফল হবে সিক্স এখানে আমরা একটা কথা বলছিলাম যে ইউ এর পজিশন কখনোই জিরো হওয়া সম্ভব না জিরো আমরা কোনটাকে ধরছিলাম বিম্বের পিছনে ধরছিলাম বস্তু তো আমি বিম্বের পিছনে রাখতে পারবো না তার মানে আমরা বলতে পারব কি ভি ইজ নট ইকুয়ালস টু সিক্স ভি এর ভ্যালু কখনো সিক্স হওয়া সম্ভব না আমরা কখনোই এই অংশটুকুর মধ্যে পোল আর ফোকাসের মাঝখানে কোনো বিম্ব পাবো না তার মানে এই বিম্বটার যে পসিবল কেস এটা আসলে হবে না তাহলে বিম্বটা কোথায় উৎপন্ন হচ্ছে বিম্বটা উৎপন্ন হচ্ছে দর্পণের পিছনে তাহলে একটু আসেন আমরা একটু ক্যালকুলেট করার চেষ্টা করি সো আমাদের এখানে ভি এর ভ্যালুটা দেওয়া আছে নেগেটিভ টেন সেন্টিমিটার ইউ এর ভ্যালু কত সেটা আমার বের করতে হবে আর এফ এর ভ্যালু কত এইটা হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি সেন্টিমিটার সো এবার আপনি হচ্ছে সিম্পলি ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই এ ওয়ান বাই এফ না ওয়ান বাই ভি ওয়ান বাই ইউ প্লাস ওয়ান বাই ভি ইজ ইকুয়ালস টু ওয়ান বাই এফ এখান থেকে আমরা কি বলতে পারবো ওয়ান ডিভাইডেড বাই ইউ মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টেন সমান সমান ওয়ান বাই টোয়েন্টি সো এখান থেকে আমরা ইউ এর ভ্যালু বলতে পারবো ওয়ান বাই টোয়েন্টি যোগ ওয়ান বাই টেন এটা সমান সমান আমার আসবে নিচে টোয়েন্টি উপরে আসবে থ্রি সো ওইটা ওয়ান বাই ইউ 
U is equals to as by 20 by 3 ba eta hobe 6.67 cm eta ektu mathay rakhben apnara kono bhabei jeno eikhane ei case ta niye discuss na koren jodi apni directly ei problem ta na bujhe approach kore felten tahole ki ashto 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f tokhon apni ei v er value bole diten eta soman soman 10 ar eta soman soman 1 by 20 Cal one by u, eta value as one by twenty minus one by ten. Tokon into eta as beho chapner twenty upper as beho ten minus twenty. Hero come acting into term to like ten minus twenty na ten minus ten minus twenty na eta as beho chapner one minus two one minus two. So tokon into u er value that cholas this is negative twenty. So, eight again the shall of shom hopna. You are value into a negative washa, shom hopna. Can a shom hopna? Shed am already. We can discuss course. Tikasa by Atske, a porjunto, up another cluster. Carbono finally gonna push on the to court the barrel. Atske, we'll see a basic conamda discuss palachon or lochon of Kurbona. Should take the chapter. Up another quite a homework. I mean, the AC, Rodom Jeta Hoche, Ekanoche, up another. A part to go to Kurben, of Uttal or Ponesh or Boda, Avasto, Kurbito Bimbo Gotito High, eight to bear Kora Chesta Kurben, our Aretagin is to bear Kurben, Shed of Cheje. Emir Kuno range of Nibir Kota Parentina, by Emir range to the bear Kota Chan, Shed of Shalikish report, depend Kurbe. So Tikase, Alafes, Malothak Ben Shobai, Kono Poshno Takle, I ate a Samarita Arakbar, please. Okay, it to Pekhagan and the Holamra to the key, Samarita to Janta Chache, Acha. এখানে একটু চিন্তা করেন ভাইয়া আমরা প্রথমেই একদম প্রথমেই একটা পার্ট পড়ছিলাম সেটা হচ্ছে রুল অফ 6 যে বস্তুর পজিশন আর বিম্বের পজিশন এই দুটো যোগফল কত আসে 6 আসে তাহলে এখন একটু দেখেন তো আমাদের এখানে দুইটা পজিশন আসা সম্ভব আমরা একটা কথা বলছি u is not equals to 0 0 পজিশন কোনটা বিম্বের পিছনে বস্তু তো আপনি বিম্বের পিছনে রাখতে পারবেন না যদি Jodi u is not equals to 0 hoy tale amra ki bolte parbo v is not equals to 6 tar mane kokhonoi a ongsho tukur moddhe 6 number position e kokhonoi v utpanno hobe na ba bimbo utpanno hobe na tar mane bimbo ta kothay ei je dorponer pichore tar mane ekhane je point to be noted that v is equals to negative 10 negative 10 dore hisab ta korben tar pore just simple calculation kore u er value ta peye jaben NDC call for Bolanto by Arakdin Kurworki. Amra Chesta Kurtis or Che, just casual Kishu Alochona Kora Juno. I gave to Tarate Apnader Monohai, Pochi Chapista de Monterki result the Edibe. So Uje Apatotik to Silvasta Taratri Shishkuri, Airport Hoche and DC Ragdin Alochona Kurbone, Fiver Nieki Koralake, Ba, Ridden Porikachuno Kibabe, it to the Kejaben, Arokishu de Halak Bekina, Ronokishu Poralak Benakina extra Kore, Aginish Gulamra Hoche, Porikar. কয়েক দিন আগে একটু আলোচনা করব না আগে আমরা একটু সিলেবাসটা তাড়াতাড়ি শেষ করি ওকে আবার দেখা হবে হই ভাইয়া আল্লাহ হাফেজ তাহলে একটার সামারি একটু প্লিজ প্লিজ একদম ফাস্টটা এম এর যেটা ছিল এইটা আসলে আপনি মনে হয় পরে আসছেন ভাইয়া লাইভটা শেষ হলে একটু তাহলে দেখে নেন এইটা নাকি এর আগেরটা এটা মনে হয় এর আসলে কিছুই না ওই যে এখানে ওই কনসেপ্টটাই ব্যবহার হইছে আই ইজ ইকুয়ালস টু আর Apaton con is equals to proti fallon con. Eta the amra chamata corsi. Just like a simple concept. Aja is a bolam the way. Ajeta. I is equals to R. A concept to the just kora hoche. Jodi Nabuja need to just replay kore they can. Life to share shuli video tied mana public hoja meta. Just shonke parak bit to the kin. I like to bully charpora jodi. Proshon da irocom chilona. Proshon da chilona and ta irocom. It act up. Mirror, it are a mirror, it is 45 degrees. So, a barber at Talakrosha apotito, a touch a 30 degree cone. So, I'm a mainly jetta corsi, a barber apotito roshita, a barber a can apotito, a can take a barber to a jabe. So, a conta coto shit up nake, ask corsi. So, both of apni a conta, a conta deg ben, 60, a can take eight of a curben, a dow 60, a can take eight of a curben, it a coto, 30. Eight of 30, eight of a coto, 45 minus 180, 180 minus 45, thermone 135. এখান থেকে এটার কোনটা বের করবেন এখান থেকে এইটা বের করবেন এখান থেকে লাস্ট এইটা বের করবেন ফ্রেশ ওকে আল্লাহ হাফেজ দেখা হবে